हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है मेमोरी यूनिट और ये इसका पार्ट वन है तो चलो स्टार्ट करते हैं मेमोरी यूनिट चैप्टर थ्री मेमोरी यूनिट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी यूनिट क्या है कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा मेजर पार्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का जो कंप्यूटर हम देखते हैं लैब में इट इज़ द स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर ये क्या है कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया जैसे अपने घर में कप होता है ना इस तरह इसमें कंप्यूटर में भी स्टोरेज का एक सेक्शन होता है एरिया होता है जहाँ पे हम सारी अपनी फाइलें स्टोर करके सेव करके रखते हैं ए कंप्यूटर चिप होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर क्या क्या कंप्यूटर का चिप क्या क्या होल्ड करता है डेटा जो हम अपन डालते हैं और प्रोग्राम जो ये विंडोज़ है एमएस ऑफिस है एमएस पेंट है वो उसके इंस्ट्रक्शन वो स्टोर करके रखता है होल्ड करके रखता है ये बना के रखता है इट मे होल्ड इट्स कंटेंट्स टेम्प्रेरीली और परमानेंट ये हमारे जो कंटेंट हैं वो या तो वो टेम्प्रेरी रखता है यानी कुछ समय के लिए रखता है या परमानेंट रखता है द एग्जैक्ट लोकेशन इन मेमरी दैट स्टोर्स अ पर्टिकुलर डेटा आइटम्स और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज अ मेमरी एड्रेस जहाँ पे हमने कोई भी फाइल आपकी एम एस पेंट की हो या वर्ड की हो एम एस वर्ड की हो वो जहाँ पे वो स्टोर होती है ना उस जगह को हम क्या बोलते हैं मेमरी एड्रेस जैसे अपने घर का एड्रेस होता है ना वैसे मेमरी एड्रेस होता है उसका जहाँ ये पिंक कलर का लिखा हुआ है मेमरी यूनिट इज फर्दर क्लासीफाइड इन टू टू ये मेमरी यूनिट को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है एक है फर्स्ट जो है वो इंटरनल प्राइमरी मेन मेमरी यूनिट दूसरा है सेकेंड है एक्सटर्नल सेकेंडरी एंड ऑक्जिलरी मेमरी यूनिट तो ये दो हैं इस पूरे चैप्टर में हम ये दो पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट पढ़ लेते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी। द इंटरनल मेमोरी स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटरनल मेमोरी क्या करता है हमारा इंस्ट्रक्शन जो है हम माउस से क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको लेता है इंस्ट्रक्शन जो भी है हमारे फॉलो करता है मतलब जो भी हम इन, उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कंप्यूटर को वो इंटरनल मेमरी स्टोर करता है आफ्टर द प्रोसेसिंग इट होल्ड्स द रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन वो फिर कंप्यूटर अंदर अपने सी पी ओ जो उसका ब्रेन है उसमें ले जा के वो इन्फॉर्मेशन फिर उसको प्रोसेस करता है और उसको रिजल्ट के रूप में मोनीटर पर या प्रिंटर पर हम प्रिंट कर सकते हैं मोनीटर पर हम देख सकते हैं देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरनल मेमरी अब ये इंटरनल मेमरी के भी दो पार्ट हैं इंटरनल uh, मेमोरी का फर्स्ट पार्ट है रोम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं उसके भी बहुत सारे पार्ट हैं पी रोम ई पी रोम देन ई ई पी रोम फ्लैश ये सारे रोम के पार्ट हैं सेकंड है रैम रैम का फुल फॉर्म क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो थ्री uh, पार्ट में है जिसमें एक है डायनामिक दूसरी है स्टैटिक और दूसरी है कैशे मेमरी तो ये आगे पेज पे हम पढ़ेंगे और रैम और रोम को रोम रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म क्या है रीड ओनली मेमोरी जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लिया गया है रीड का आर ओनली का ओ और एम मेमोरी का एम वंस द डेटा इज रिटर्न ऑन द मेमोरी इट कैन नॉट बी रिमोड रोम में क्या होता है कि एक बार आपने डेटा या बाजू में पिक्चर भी देखते जाइए लिख दिया या रा, राइट कर दी कुछ भी हमने उस पर टाइप कर दिया तो वो मिटेगा नहीं रिमूव नहीं होगा जैसे इरेजर से आप रिमूव करते हो ना देयर फॉर इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द परमानेंट मेमरी परमानेंट इन देंस के वो कभी मिटेगी नहीं समझ में आया द कंटेंट्स ऑफ रोम आर नॉट डिलीटेड इवन वेन पावर सप्लाई स्विच ऑफ जब लाइट चली जाती है तो भी ये इसकी जो अंदर फाइलें होती है वो वही की वही रहती है वो मिटती नहीं है हैंस रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमरी 
इसका मतलब ये है कि जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है यानी वो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो भी पाँच एम की रहती है एंड यानी स्विच ऑफ करते हैं तो भी पाँच एम की रहती है अब है रोम के भी कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं फर्स्ट टाइप है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इट इज़ अ मेमोरी चिप ऑन विच द डेटा कुड बी रिटर्न ओनली वंस ये ऐसी मेमोरी चिप्स होती है जिस पे डेटा हम एक ही बार लिख सकते हैं इट इज इिवर्सिबल मीनिंग दैट इट्स कंटेंट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड इसके कंटेंट जो इसके ऊपर जो हमने लिख दिया इसके पेज पे जैसे अपन लिख देते हैं ना पेन से बॉल पेन से तो वो कभी मिट नहीं सकता उसको हम अल्टर मतलब चेंज नहीं कर सकते बट देर आर फ्यू सेलेक्टेड मेमरी लोकेशंस दैट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अब ये क्या है जो लेज़र लाइट होती है ना उससे अपन इस इस मेमोरी चिप्स पे लिख सकते हैं तो उस वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फेंकते हैं उस पर तो उससे लिखा जाता है दिस मेमोरी इज नॉन एज ई ए पी रोम इलेक्ट्रिकली अल्ट्रेबल पी रोम पी रोम का फुल फॉर्म आपको पता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे आप ये साइड में पिक्चर्स भी जो दी हुई हैं फोटोज़ वो भी देखते जाइए अब आ रहा है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम ई पी रोम के नाम से जानते हैं इट इज़ मेमोरी चिप हुज कंटेन कुड बी इरेज एंड री प्रोग्राम्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट जो अल्ट्रा वायलेट लाइट मैंने बात की थी जो हम लेज़र लाइट जिससे कहते हैं तो उससे हम इस मेमोरी चिप पे कंटेन हैं जो इरेज कर सकते हैं उसके बाद नए प्रो, प्रोग्राम के कंटेन डाल सकते हैं जैसे हम अपग्रेड बोलते हैं क्या बोलते हैं अपग्रेड करना अपडेट करना और नेक्स्ट आ रहा है ई ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है ये ई ई पी रोम का द कंटेन ऑफ द चिप कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम मैनी टाइम्स इसमें क्या होता है कि कंटेन को जो भी हमने लिखा है पहले से चिप पे लिखा हुआ है उसको लाइट से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइट है उससे इरेज कर सकते हैं और उसको फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं और वो भी बहुत बार मैनी टाइम्स समझ में आया इतना तो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर थ्री का पार्ट वन कम्प्लीट होता है मेमरी यूनिट का और अगले वीडियो में हम पार्ट टू करेंगे आगे का चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और प्लीज़ आप यूट्यूब पे कमेंट करिए लाइक करिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ओके थैंक्स